para el buzo. Para esto vamos a usar nuestro molde de base de cartoncito. Vamos a hacer un Vamos a poner el papel de madera ahí y lo dibujamos. Este ya tenemos la pintura. Este ya tenemos la pintura. Vamos a hacer. Ponerle el fondo de la pasta. Muy bien. Hago un uso de ojos por ahí puedo tener de edad. La primera, over. O más larga. Sí. Haces una ramera, no vamos a hablar para los pies, ¿no? Sí. Claro, ya está. O para niños, que por ahí. Si lo quieren hacer para niños, para otro, usan el base de este puntito, que sabemos que cuando se miden las cosas, deciden el largo y del chiquito lo bajan derecho. ¿Entendió? Eso que yo quiero hacerlo para un hombre o para un niño. Que no necesita la formita esta, esta pincita de tallo bonita. La diferencia más grande que tiene el uso de la remera, eh, no, también, eh, es la, donde está ubicado la cita. ¿sí? Tenemos en capa la ropa sería primera piel. Yo estoy toda, hoy estoy toda. Primera piel, las remeras que son pegadas al cuerpo. Esa es el original, el que nosotros tenemos de molde bajo. ¿Sí? Primera piel se llama. Como pegado al chico. ¿Sí? Segunda piel son las remeras. Las remeras que ya hicimos, que le habíamos modificado un poquito. Tercera piel sería el buzo. Si yo soy buen diseñador, lo que va, el, la fusa va. Sí. Y hasta más chica puede ser lo que es lencería y todo esa ropa. Sí. Y tercera piel sería la puta. O sea que el buzo está a una piel de distancia del base. O sea que el error más grande que puedo hacer es a un buzo. Eso sería lo peor que te puede pasar. Porque después estás como T-Rex. <risa> claro, pel matado. Entonces, lo primero que tengo que pensar es de que mi también el, en la tercera piel iría un saco, trench, prendas que vos sabés que es raro que vos te pongas un uso y abajo no te pongas nada. Ah, perfecto. Acá mi secretario me está pasando. Es raro que ustedes se pongan un uso y abajo no nada. Por ahí, no sé, el monte, la playa, que te pones justo arriba de la playa. Es raro que vos no te pongas nada abajo de o nada bajo una campera, o nada bajo un trench, o un piloto, o de todas esas prendas. ¿Eh? Pero uno donde vaya, si quieres hacer un... Uh. Depende de lo que quieras hacer. Bueno, bueno, el secreto más es este, de que los chivitos no se pueden tocar. Entonces, yo quiero hacer otra persona. Tengo que sí o sí correr la... Tanto la puedo correr hasta esta. Finalmente, como quieren hacer los chicos, sí. no tengo miedo de tirarle. Este es el molde de un uso que hizo. No me gusta una herramienta. ¿Viste que el pedón está chiquito? Se corrió un montón. Ah, pues. El molde base al buzo hay un montón de distancia. ¿Sí? No se asusten si es tan grande la distancia. Si yo quiero hacer un buzo over, esto que usan ahora, puedo también hacer así. O sea, quiero hacer un buzo over, pero no quiero que me quede gigante el, 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 la cita por allá abajo. Entonces lo que puedo hacer es agarrar el molde y correrlo, 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 correrlo,
lo pueden hacer como quieran. Pero por ahí, o sea, les puede pasar de que bajan esto, lo bajan y lo agrandan, porque la gente se da bien para falar ya. A ver, no la la de la este está hecho como yo les digo se corren todo el mundo este está corrido sí este está corrido ¿cuál es el secreto? no para pero yo no hoy está on fire está on fire Entonces, si el secreto es que yo lo único que tengo que hacer es cambiar el chivito de lugar, puedo. O hacer como hicimos con la remera. Obviamente, ustedes, si ya tienen en mente la remera, no van a hacer lo mismo de bajar dos y correrse dos para el contador, porque estamos en el mismo que la remera. ¿Vieron eso? O sea, eso no sería un buzo. Podría ser una, lo que tengo puesto yo, que queda así, eh, bolerita, podría no ser. Esto es como, no sé cómo. Se llamaría más. Puede ser. Puede ser. Sí. Sí. Ah, ah, después digo que combine con la medida. Entonces, bueno, vamos a hacerlo ahora. Entonces, ¿a dónde? Sí, sí, lo voy a borrar porque se me hizo. Si yo lo quiero hacer un buzo oversize, o sea, grandote, pero no, pero no quiero la. Que la... Sí, señor. Por lo de ancho, la pizza. Me queda muy abierto. Y ahora está malo, ¿sabes? Sí. Sí. La no puedo llegar a Claro. Entonces, agarro mi molde. Lo corro, lo corro. Distintas. 
Ellos se sientan muy suaves y se los encuentran con Claro, exactamente. Si nos vamos a ver, todos, ¿eh? Pero yo tenía que comprar 20 centímetros de rip para doblarlo. ¿Sí? Y el rip, cuando yo lo estiro, tiene mucho rebote. Entonces me fijo en mi reinita de rebote, cuánto es lo que se ve. Y esta cuenta, por ejemplo, me da, no sé, todo me da 120. Puede ser. Si sí, sí, la... sí, toda la vuelta me da 120. Toma. Esto más, compañero. No. No, mira el me da 120. Sí. El ancho que yo prefiero. Sí. Pero sí. bueno, no te, no te trabaja, sería. No. La tenés que escuchar. Sí. Sí, pero no, tenés que volver a buscar la cesta más allá. No, no, usa el mismo molde. Haces así. Ah, sí, cuando más toca la cita, bajo claro. Ahí le bajamos. Ah, sí, sí, sí. Bueno, entonces, yo tengo toda la vuelta, me da 120. Y el RIP tiene un porcentaje de 30% menos. ¿Cuánto RIP le tendría que poner a la parte de acá abajo? 36 centímetros menos. O sea, 90 centímetros de RIP va a ser nada más. ¿Sí? Que 90 centímetros es más o menos lo que viene en la cadera. O sea que estoy bien. No me va a quedar apretado. No, no, no. Sí, cuando compren RIP no se asusten si le dan una cagadita de tela así. Es como, eh, cuando es chiquitito. Ah, ah, pero es que es el algodón. El otro es más chico todavía. No. Sí, el de uso. El de Si la hacen con la misma tela de uso, hacen todo el mismo procedimiento, pero va a tener mucho menos rebote. Puño se llamaría este ya. Re puño. Tiene otro dibujito más de la que el Es que. No, se nota más. Se nota más las rayitas. Este es río de algodón. Si quieren, se los muestro, se lo pasan. Este no es jersey de algodón. Es rip de algodón. Es el que hace juego con las remeras. Bueno, cuestión. Acá me preguntaban qué pasa si quiero usar el mismo borde. Yo me hice uno, al que les voy a mandar el paso a paso, lo hice de plush. De la misma tela. Ah, sí. Sí. Pero no les va a quedar la onda over. O sea, perdemos esa parte de diseño. Porque no, no el buzo no va a hacer como ese efecto fruncido. No lo voy a lograr nunca con el rebote que tiene el plush. ¿Entendieron? Se le puede poner arriba el push que ahora mismo, ¿sí? Sí. No, no puede ser. Sí, pero no te va a quedar ese efecto. Te puede ser más chico. Sí. No. Sí, como que es. No. Bueno, en la cabeza de Nico tiene sentido. El tema es que el, el plush o oh, no sé. Rib con doble, dos veces. RIP era otra cosa. Ah, OJ se vendía. <risa> Escuchen esta parte. Nico dice: Yo le quiero poner la misma tela, pero lo cruzo. No la vas a terminar rompiendo la tela. O sea, nunca te va a dar el mismo efecto ese rebote. Este efecto busístico que tiene esto, ven que es como ondita, lo hace el RIP. O sea, es el marca registrada de los RIP. Vos no puedes tirarle el plush tanto. Además, que me vas a repetir. Porque si te enrosca todo, cuanto más lo tiras, más se enrosca. Voy a tener que estar cruzándolo así. Eh, o sea, no. Eh, o sea, vas a perder el efecto. No, queda, no te queda esa, esa onda. Por sí, decir así. Otra forma de producirlo es ponerle la misma tela, la segunda doble y le pasar un cordón por dentro. O un elástico. ¿Vieron que hay que tiene un cordón? 
eh, que tiene un elástico, entonces usás el rebote del elástico para darle ese efecto. Que también te lo hace acá la manga. ¿Ven? Yo estoy trabajando con una manga gigante que va a volver a mi puño así de chiquitito. Entonces el rib es el que me ayuda a acomodar todo. ¿Se prendieron? Porque pone... Bueno, sí. Que los bajas. Sí. Tiene que ser un poquito más grande que la remera. Es re chiquito ese tío. ¿Y este cuánto mide? Y por eso esto tenés que lograr que se mide 28. Esa es la bajarle dos. Bueno, otra cosa, atención. Porque veo que está lo de la risa. No, que no la risa. ¿Qué no entendieron? ¿Qué no entendieron? Bueno, refresh. Para no me presentar. A lo mucho se le ocurre a Nico. Espera. No, es una, una cita exageradamente. Vale, presta atención. Sí. Bueno, vamos a hacer una vaquita para que no se Sí. Cada vez que hago un ¿no? moldeo, tengo que hacer una manga nueva. Hay varios que van a tener en diciembre a recuperar manga porque no comprendieron más. Entonces, yo ahora tengo una cinta nueva. ¿Me sirve la manga base? No. no. Hay que ver. La manga base la dejo en el suelo y me diga manga base. Me diga 14. Pero yo no tengo. En 26 tengo 12 centímetros más. Tengo 12 centímetros más. <risa> Tengo que restar la manga, si no me voy a la manga por allá. ¿Ok? Esto porque hicimos ahí una. Si yo lo que quisiera hacer super H y me hago ver cómo se podría. Agregame esto. Y lo que no me cae es acá lo mismo. A los pibes ahora como que les gusta así. Pero si quieren hacer más de este estilo, que así también les quedaría con push, con un pisito ahí, eh, usamos el hombro de siempre. Pero como que los hombros no importa que se choquen, sí importa que se choquen los la... Ven que mi chita está re lejos y mi chivita en realidad está acá. ¿Está bien? ¿Entendieron? Mm -hmm. Bueno, entonces, tengo que hacer la chivita de... Agarro papel madera. ¿Alguien tiene un pedacito para prestarme? Pedacito. Eh. ¿Qué pasó? Sí. Ah. ¿Qué pasó? Agarro un papel madera, lo doblo. ¿Qué sí, no. sí, 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 pero para qué? Esa madre necesito una marca. Acá está la marca. La... Ah, te falta un poquito. Entonces. Ya me decidí cómo quiero hacer el molde del, del mundo. Ya tengo la cita lista, que sería así. Agarro un papel madera. Igual lo estoy filmando. ¿eh? Lo apoyo ahí. Sí, acá está doble. Acá. ¿Ves? Acá está doble. Ojo, que no puedo decir mal. Que no es lo mismo. Es ahí. Si sí, más que pegado, es como que este molde está en bajada y el papel está derecho. Entonces yo tengo que apoyar el molde en bajada. Algunos lo hicieron así. Como que se vaya la chingada a la bajada. No, tampoco. 
claro. Ah, es ahí, sí, pero con la, con la discriminación que viene en el molde. Sí. Sí, sí, por eso. Bajo, medio, para regalar unos centímetros y dibujo toda la cinta y hermosa. Sí, muy bien, así es. Así es. Es el molde nuevo de los que se usa. Es que también lo tengo que pasar a el grueso. Y te vas a dedicar a vender un par de cosas. O te vas a hacer mucho uso, sí. Fíjatelo. Pues vos lo podés ir transformando y ya no tenés que cada vez estirar el mueble. Pero sería el informal, ¿no? El de varios modelos. No, puedes hacerte el normal. El que es más grandecito acá y la que está baja, podríamos decir. En un taller donde se fabrican cosas, todos los tienen cartón. Todos los muebles están encartonados. Cuando se dibujo la cinta, ese era el paso número uno, tener listo la cinta. Paso número dos, el papel madera, la Paso número tres, apoyo el hombro, vamos, pero con más tiempo, dibujo la cinta. Cuando dibujo la cinta, o oh, falta la mesa, ¿no? le marco bien lo que termina la cinta. Le hago ahí una marquita, porque después si no queda como redonda y no se sabe dónde terminaba la cinta, de dónde empezaba. ¿Sí? Que después pasa cuando la querés poner en la manga, no sabés cuál es el borde. Sí, siempre, siempre. Acá se... Ahora, yo perdí este cuatro que me había hecho la profe, que tampoco sé bien lo que era. <risa> que de un lado había tres cuatro. En este, que ya lo recontra, perdí que después he estado por acá. Entonces van a tener que usar su intuición. ¿Qué hacer? Ver dónde viene derecho a derecho esto y dónde empieza la curva. No, no, por acá. ¿eh? Entonces le hago una contracurva. Y no, no se va. ¿Es esa parte? Si ya perdí dónde donde se tengo que doblar, esto entra acá bien. Y acá tengo que doblar. Bueno, le hago exactamente la cosa. Y este espacio no tiene que ser más grande que 1,5. ¿eh? No tiene que hacer un agujero de... ¿Por qué? Para poder usar... O sea, es como que no... Para poder usar... No, es porque la manga y la cinta... Claro, son... No, no, no. Es un lugar que se le hace... La manga es así. Cuando se encuentra en la cinta, ya, acá, ¿no? aquí no se lo así, ¿ven? Acá está el molde, esta es la manga. Es este, para que acá calce bien. Si te hacen un molde super cover, el que tenía Nico, tiene a, a la contracurrita y nada más. Es un apéndice. ¿Sí? Es más, he visto moldes que ni siquiera lo tienen a los lados. No tienen esa forma. Pero no, no queda no, lindo, se hace perfecto. Sí, sí. Uno como así, uno más. ¿Sí? Esa curva es para que calce la manga con la cinta. ¿Sí? Si no queda, hace defecto, queda feo, acá quedan arrugas. Porque es la parte donde yo muevo el brazo. Si estoy haciendo un pulso over, que mucho no me calienta. Es más, hasta a veces esta, como les digo, es nada, es apenitísima o hasta recto. Porque yo también podría aplicar, muy inteligente, fíjense dos, le agrego la, la formita, como la manga primera que hicimos, y acá le agrego un perfecto, que yo mucho no tuve que pasar ninguna cosa extraña. Ya, ya no es un sueño, es un poncho. Pero, Ale dice que es incómodo. Que es muy incómodo. A la industria no le calienta. Es mucho más rápido coser eso que coser sin 
Entonces, van a ver eh, cosas industriales eh, que van a hacer de curva, que son cosas, un pasito más que hay que embeber, que hay que calcular el número. Ah, Creo que se la seña o más o menos. De acá, para allá, puede ser la manga. Cualquiera, la manga. De esta puntita, acá está el largo de la manga. Hasta allá. Hasta donde quiera. ¿Ahí lo ven? Sí. Un rato. Claro, tanto uno. ¿Ya te no ver? ¿Te saca los pedacitos? Sí. ¿Y qué te... Con el otro cosito. Bueno. ¿Dónde me quedaría la chica? La más. Acá la curvita. Acá me queda el largo. ¿Qué? Si le voy a poner 10 centímetros, el largo de manga es el tanto el hombro y el resto del punto. Y es que quítate la zapata. Ah, el punto que tiene que ser. El hoyo de la zapata y lo va a quedar acá. Claro, tiene que restar. Claro, de este lado, de esta parte. Y de este lado le saco lo que le dio. No le medí el pulmón. O me iré hasta. Ah, no le medí el pulmón. No le medí el pulmón. Me voy a tener algo. Sí, me voy a tener un poquito más. El tema es que vamos a hacer Sí, 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 sí,
y yo quiero agrandarlo a 5 que pronuncie, a este 23 le sumo el 30%. ¿Cuánto sería la cuenta? 29,9 me quedaría de tela. Si lo divido por 2, porque estoy haciendo la manga a la mitad. Todo eso tiene que ser 15, supongamos. Y ahí cierro. ¿Sí? El puño original es 23. Lo mismo. ¿no? A esto me parece que es el de la manga. Y el que está. Entonces sería 23 menos el 30% me da. Menos. Me da 50 menos. Vale, espera, que no tengo que Entonces yo tengo más 30, 33, menos 30. No, no, pero no tiene que ser 16. 16. 16 centímetros. El resto. Todo vuelve a ser. Pero no entendí. Yo para calcular aquí, no tendría que medir los centímetros. Mi ancho y ahí está sacado. Pero todo va a ser 23. ¿Cómo hace para sacar? Esa es la cuenta. Bueno, pero ya lo sé. Pero lo cogí todo y me dio. Yo sí dije que me dio 30. Claro. Claro, pero el RIM es menos. Entonces, ahí sería la nariz de la Claro, no que No, pero yo. Sí, pero le quiero sacar más. No no es la mano. Esto es Ah, Esto Lo que pasa es que si quiero le puedo sacar un poquito más. Sí, pero no, los buses se mide acá. Por eso, no, claro. Claro. Por eso, sí. Pero nunca miran este para buzo, porque después, ¿qué pasa? El buzo va arriba de otra cosa. Si yo tengo una polera abajo, no me va a pasar el buzo. Estamos como en la misma. ¿Vale? No le sacamos más. Yo de acá le agrego más tela para llegar a 23. Esta es la cuenta, nada. ¿no? ¿Pero? Para después volver a 23. Que te quede ese efecto. Si no, quiero o al 23 sacarle menos y me queda bien apretado el puño pero no sé cómo se va a usar y esta misma situación la puede usar con el, un puño en un pantalón a mí me maría el número ah, pero ahí no podemos ¿Sí? Soy yo, Natalia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué 
Chelo? Sí, así como está. también? Sí, lo podemos poner. No, tres nada más. Si quiere que... Dos, tres nada más. No mucho más. Baja en el cuello lo que quiera que tenga de ancho de rep. Ya quiero de ancho de rep tres, le bajo tres. Todo para llegar a este pollo cerradito. Según el rey que tengamos. Sí, rip. Sí. sí. Después, si yo quiero polera, hago del cuello para arriba lo que quiera. También le puedo hacer una, un cosito polerito. Sí, que sobre todo. Todo lo que sea de cuello para arriba es el molde base. No hay que cambiar nada. ¿Sí? Es el molde base es un cuello que está esperando que le pongan algo acá arriba. ¿Sí? No hay que tocarlo si yo le quiero subir. Si yo quiero ponerle rib, que me va a bajar, le bajo los centímetros que yo quiera. Este, este tiene un rib re mini. Tiene dos centímetros nada más. Entonces le bajan dos y llego a la medida original. Sí. Y la cuenta es en lo mismo con el rib. ¿Cuánto porcentaje tiene? ¿Cuánto le saco? ¿Cuánto le pongo? En el video que les hice paso a paso del buzo de plush, yo lo hice todo con las matelas. ¿Por qué? Argentina. Todo con la misma tela, todo con plus. Se tira bastante. Sí, entonces. Y es recalentito, me encanta. Otra. Después el hombro Sí, un poquito más.